ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കപ്പയും മത്തിക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കപ്പയും നല്ല എരിവുള്ള മത്തിക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പയുടെ പുറത്ത് തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പയെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൊത്തി നുറുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കപ്പ കൊത്തി നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൊത്തി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വേവിക്കണം ഇനി നമുക്കത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം കേട്ടോ കണ്ടോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചുവന്ന മുളക് ഉണക്കമുളക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് ഈ കപ്പയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയില് കാണാൻ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി അര കിലോ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കുടമുളി കഷ്ണങ്ങൾ വേണം അത് നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൽ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചെല്ലി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഇനി കുടമ്പുളിയും അതിൻ്റെ വെള്ളവും ഇല്ലേ അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചാറിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിച്ചിട്ടുള്ള മീനുകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആ കറിയിൽ നന്നായി മീൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂണൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചട്ടിയുടെ രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് എല്ല